আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি আল্লাহর মেহরবানিতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কপি টু ক্লিপবোর্ড প্রজেক্টের কাজ আর এই পর্যায়ে আজকের পর্বে আমরা দেখব খুব সিম্পল একটি প্রজেক্ট তবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কাজ এটা হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড শো হাইট টু গোল অর্থাৎ এই আইকনটির মধ্যে যখন আমরা ক্লিক করব তখন পাসওয়ার্ডটি শো করবে আবার যখন দ্বিতীয়বার ক্লিক করা হবে তখন আপনার পাসওয়ার্ডটি আর দেখা যাবে না অর্থাৎ এখানে কোনো ডিজিট শো করবে না আর যখন আপনার পাসওয়ার্ডটি শো করবে তখন আপনার এইখানে আইকনের মধ্যে একটি ক্রস থাকবে তাহলে আজকের এই প্রজেক্টের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যে টেটি বাংলার সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর বর্তমান জাভা স্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট সিরিজের প্রত্যেকটি ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করার পর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেলাইকটের অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের সাথে সাথেই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে তাহলে চলুন শুরু করা যাক তাহলে বন্ধুরা পাসওয়ার্ড শ্রো হাইট প্রজেক্টটি শুরু করার পূর্বে প্রথমে আপনার জেনে নিন এই প্রজেক্টের কি কি কাজ রয়েছে এটা হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড শো হাইট টুগুলের ইন্টারফেস অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে এখানে আর মাঝখানে থাকবে আপনার একটি ইনপুট ফিল্ড যার মধ্যে আপনার পাসওয়ার্ড লেখার জায়গা থাকবে তো যখন আপনি এখানে পাসওয়ার্ড লিখবেন তখন আপনার অটোমেটিকলি এখানে শো করবে আপনার এই আইকনটি যখন আপনি এই আইকনের মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন তখন দেখুন এখানে আপনার পাসওয়ার্ডের মধ্যে আপনি কি কি ডিজিট টাইপ করেছেন সেগুলো আপনার এখানে শো করছে তারপর যদি আপনি এখানে এটাকে হাইড করে দেন তাহলে আপনার এখানে ডট ডট শো করবে যা স্বাভাবিকভাবে একটি পাসওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্য তো এখানকার ফাংশনের বিষয়টি হচ্ছে খুবই সিম্পল তবে বিষয়টি হচ্ছে আপনার ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যে এখানে আপনার মূলত একটি কাজ হচ্ছে যখন আপনি পাসওয়ার্ড টাইপ করবেন তখন আপনার এখানে আইকনটি শো করবে এবং এই আইকনের মধ্যে ক্লিক করার অপশন থাকবে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন আপনি পাসওয়ার্ড হিসেবে কি কি ডিজিট এখানে লিখেছেন সেই ডিজিটগুলো শো করবে আবার যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন তখন আপনার নর্মাল পাসওয়ার্ডের মতো ডট ডট শো করবে এখানে মূলত ফাংশন এটাই এটাকে বলা হয়েছে আপনার শো হাইড টো গোল তো বিষয়টা হচ্ছে আপনারা যদি কমেন্ট না করেন তাহলে আমি বুঝতে পারব না যে কোথায় আপনাদের বোঝার সমস্যা হচ্ছে তবে যারা কমেন্ট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেখানে বুঝবেন না অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এতে কোনো সংকোচ বোধ করবেন না তো এই প্রজেক্টটি তৈরি করার জন্য আমাদেরকে এসটিএমএল সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট এই তিনটি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে তাহলে চলুন প্রথমে আমরা মার্কআপিংয়ের কাজ শুরু করি তো প্রজেক্টের কাজ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই একটি প্রজেক্ট ডিরেক্টরির প্রয়োজন তো প্রজেক্ট ডিরেক্টরি তৈরি করে নেবেন তো আমি এখানে জে এস পাসওয়ার্ড শো অর হাইড টো গোল এ নামে একটি ডিরেক্টরি তৈরি করেছি তো এখন আমি ডিরেক্টরিটিকে সাবলাইম টেক্সটের মাধ্যমে ওপেন করছি তো এখানে স্বাভাবিকভাবে আপনার তিনটি ফাইল থাকবে তো এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে আপনার ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল তারপর স্টাইল ডট সি এস এস তারপর হচ্ছে অ্যাপ ডট জে এস তো আমি এখানে প্রথমে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলে ক্লিক করছি তো এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ফাইল এর মধ্যে আপনার শুধুমাত্র একটি ফন্টোসমের লিঙ্ক থাকবে আর বাকিগুলো হচ্ছে আপনার এস টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচার তো তারপর আমরা সরাসরি চলে আসবো বডি ট্যাগের মধ্যে মার্কআপ করার জন্য তো ইন্টারফেসটি মার্কআপ করার জন্য আমরা প্রথমে একটি র্যাপার নিব ডব্লিউ আর এ ডবল পি ইয়ার র্যাপার র্যাপার ডিবের ভেতরে আসুন তারপর এর মধ্যে একটি ইনপুট ট্যাগ নেব ইনপুট ট্যাগ নিলাম টাইপে আপনার টেক্সট থাকবে না এটা হবে আপনার পাসওয়ার্ড এখানে টাইপ দিয়ে দিন পাসওয়ার্ড পি এ ডবল এস ডব্লিউ ও আর ডি পাসওয়ার্ড তারপর এখানে একটি প্লেস হোল্ডার ব্যবহার করব প্লেস হোল্ডার ব্যবহার করুন প্লেস হোল্ডারের মধ্যে আপনার কী লেখা থাকবে এখানে এটাকে রিফ্রেশ করি এন্টার পাসওয়ার্ড শুধুমাত্র এই কথাটি লেখা থাকবে এখানে লিখে দেবো আমরা এন্টার পাসওয়ার্ড এটুকু থাকবে আপনার এখানে চাইলে ডট দিয়ে দিতে পারেন তিনটি ডট দিয়ে দিলাম তারপর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আপনার যে আইকনটি রয়েছে এখানে আইকন তো আইকনের জন্য নিচে এসে স্প্যান ট্যাগ দেবো স্প্যান ট্যাগ নিন স্প্যান ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি ক্লাস নেব সি এল এ ডবল এস ক্লাস 
ক্লাসে থাকবে শো বিটিএন নামে শো হাইফেন বিটিএন শো বিটিএন তারপর আইকনটির জন্য এখানে আইট্যাগ নেব আইট্যাগ নিন তারপর এখানে আপনার প্রথমে ক্লাস নিন এখানে লিখে দিন শুধুমাত্র পাস ফা হাইফেন আই ই ওয়াই ই এবার পেজটি সেভ করুন তারপর ব্রাউজারের মাধ্যমে ওপেন করুন প্রজেক্টটিকে তা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইকন এবং ইনপুট ফিল্ড দুটাই চলে এসেছে তাহলে আমাদের মার্কাপিংয়ের কাজ এইটুকুই আর তেমন কিছু নেই এখন আমাদেরকে সিএসএসের মাধ্যমে এটাকে আমরা এরকমভাবে ফিক্স করব তো সিএসএসের কাজ করার জন্য আমরা চলে আসবো এখন স্টাইল ডট সিএসএসে এখানে শুধুমাত্র থাকবে আপনার একটি গুগল ফন্টের লিঙ্ক যে লিঙ্কটি আপনাদের ডিরেক্টরির সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন তো সিএসএস ফাইলে এসে আমরা প্রথমে স্টার চিহ্ন দেব এখানে সকল ট্যাগকে ধরার জন্য এখানে আমরা মার্জিন এবং প্যাডিং জিরো করে দেব মার্জিন প্যাডিং জিরো করে দিই তারপর বক্স সাইজিং বক্স সাইজিং হবে বর্ডার বক্স বর্ডার বক্স তারপর ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট হাইফেন ফ্যামিলি তো ফন্ট ফ্যামিলি হবে পপিনস এবং সেন্সারিফ তারপরে এখানে এস টি এম এল এবং বডি টেককে ধরুন এস টি এম এল কমা বডি প্রথমে ব্যবহার করব আপনার ডিসপ্লে 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 হবে গ্রিড গ্রিড তারপর হাইট হাইট দিয়ে দেবো একশো পার্সেন্ট তারপর প্লেস আইটেমস প্লেস আইটেমস সেন্টার তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি হচ্ছে আপনার এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি এইটি ডবল ফোর এডি এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তারপর আমরা ধরবো আপনার র্যাপারকে এই র্যাপারকে ধরুন কপি করলাম এখানে ডট দিয়ে পেস্ট করে দেব র্যাপার পজিশন দিয়ে দিন র্যাপারকে পজিশন পজিশন হবে রিলেটিভ রিলেটিভ দিয়ে দিলাম তারপর হাইট দিন হাইট হাইট দিয়ে দেবো এখানে পঞ্চান্ন পিক্সেল তারপর উইড দিন উইড উইড হচ্ছে আপনার তিনশো বিশ পিক্সেল তিনশো বিশ পিক্সেল বর্ডার রেডিয়াস দিন বিউ আর ডি আর বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস দিন আপনি ফাইভ পিক্সেল তারপর এখানে বক্স শেডো ব্যবহার করব বক্স শেডো বক্স শেডো প্রথমে জিরো পিক্সেল ব্যবহার করব তারপর এখানে ব্যবহার করব থ্রি পিক্সেল তারপর আবার থ্রি পিক্সেল তারপর আর জিবি এ আর জিবি এ কালার ব্যবহার করব এখানে জিরো কমা জিরো কমা তারপর জিরো তারপর কমা তারপর আবার জিরো দিন এবং পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে দিন পে সেভ করি ব্রাউজার এসে রিফ্রেশ করি তাহলে এখন দেখুন আপনার তো এখন দেখুন বর্তমানে আপনার প্রজেক্টের এই অবস্থা এবার র্যাপারের ভেতরে আপনার এই ইনপুট ফিল্ডকে ধরব তাহলে এখান থেকে র্যাপারকে কপি করুন কপি ডট দিয়ে পেস্ট করুন ইনপুটকে একটি হাইট দিন হাইট হাইট হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েট ওয়েট দিয়ে দিই ওয়েট হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ ফুল র্যাপার হবে আপনার ওয়েট তারপর বর্ডার বর্ডার দিয়ে দিন ওয়ান পিক্সেল সলিড কালারটি আমি পেশ করে দিচ্ছি আপনার বর্ডারের এটা হচ্ছে হ্যাশ এইটি ডবল ফোর এডি তারপর প্যাডিং লেপ দিন প্যাডিং প্যাডিং লেফট 
padding lift din apni 15 pixel tarpor font size din font hyphen size font size font size hobe apnar 18 pixel tarpor outline din outline outline hobe none tarpor border radius border radius ekhane 5 pixel de di paste save kori tarpor project ise refresh kori ta ekhon input field ti apnar er moddhe dekhte onek ta hoyeche shudhumatro ekhane apnar icon ti er moddhe ashbe ekhane password likha jacche ekhon dekhun ebar apnar wrapper er bhetore place holder tike dhorbo paste kore de ekhane এবং এখানে ব্যবহার করুন আপনার সুডো এলিমেন্ট অর্থাৎ ডাবল কোলন এখানে লিখে দিন প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার মানে প্লেস হোল্ডার কে ধরলাম আপনার র‍্যাপারের ভিতরে এটা হচ্ছে আপনার প্লেস হোল্ডার এর শুধু আপনার ফন্ট সাইজ দিয়ে দেব ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ দেব আপনার 17 পিক্সেল তারপর ধরব আপনার র‍্যাপার ডিভের ভিতরে থাকা স্প্যান ট্যাগকে span sp an span tag অর্থাৎ এখানে আপনার র‍্যাপারের ভিতরে স্প্যান ট্যাগটি রয়েছে এটাকে আমরা ধরেছি এখন এটাকে সামান্য স্টাইল করতে হবে এখানে প্রথমে আমরা ব্যবহার করব পজিশন 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 হবে অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট তারপর হবে রাইট HD right of chapter 15 pixel tap of the wood top top of chapter 50 percent tap of transform by work of T R A N S transform transform by transform translate 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 why by work of work on a এবং মাইনাস 50% দিয়ে দেব তারপর ব্যবহার করব ফন্ট সাইজ এফ ও এন টি ফন্ট হাইফেন সাইজ ফন্ট সাইজ 20 পিক্সেল ব্যবহার করুন তারপর একটি কালার ব্যবহার করব সি ইউ এল ও আর কালার কালারটি হবে আপনার এই যে এটা কপি করে এটাকে এখানে পেস্ট করে দিই কালার তারপর কারসর C U R S O R কারসর কারসর হচ্ছে পয়েন্টার পয়েন্টার দিয়ে দিলাম তারপর সে নরমালি আপনার এখানে স্প্যান ট্যাগটি শো করবে না সেজন্য এখানে লিখে দেব আপনার ডিসপ্লে ডিসপ্লে হবে আপনার নাম ডিসপ্লে নাম এই সেভ করুন ब्राउज़र रिफ्रेश करों, अखंड देखों शेख हाथ के चले गए थे, अखंड जब हमरा पासवर्ड टाइप करें ताहले के शेख आज चेक है ना, आज चेना का, कारण शेट हो चेज़ जवाब स्क्रिप्टर का, तापुर आवार रैपर के धरों, रैपर, एवं एक है ना पेस्ट कर दें रैपर के, रैपर इनपुट, इनपीयूटी, इनपुट, तापुर id valid tarpor ekhane byabohar korun tilt operator tilt operator tarpor tarpor span s p a n span ekhane display korbo block display block ekhane abar wrapper ke copy korun wrapper copy korlam tarpor ekhane span tag ti likhun स्पेन टैग तार पर स्पेन टैग का बेहतर था का आई टैग एक हम लोग डॉट देख टी क्लास बेवर को वो शट अपना एसटीएल फाइल बेवर करेंगे ये तो शुद्ध मात्र पर सीएसएस एवं जावास्क्रिप्ट बेवर कर बो शट अच्छा हाइड बीटीएन हाइड हाइफेन बीटीएन हाइड बीटीएन एक हम लोग लिखे हम लोग सुधु क्लास बेवर को এখানে আমরা প্রথমে আপনার কোটেশন দেব তারপর এখানে ব্যাকস্ল্যাশ ব্যবহার করব তারপর এখানে লিখব f0 
তারপর সেভেন জিরো পেজ সেভ করি এবার ব্রাউজারে আসি রিফ্রেশ করি এখন দেখুন আমাদের আইকনটি শো করছে এখন যদি আমরা আইকনে ক্লিক করি তাহলে কোনো কাজ হবে না কারণ এগুলো জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আপনার তৈরি করতে হবে তো জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা এভাবে আইকনটি তৈরি করবো যেন আইকনটি নর্মালি এভাবে শোনা করে যেন এখানে পাসওয়ার্ড টাইপ করলে আপনার এই আইকনটি শো হয় তো এখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই ফাংশনালিটি তৈরি করব তো চলুন আমরা অ্যাপ ডট জেসে চলে যাই অ্যাপ ডট জেসে আসলাম অ্যাপ ডট জেসে এসে প্রথমে ভেরিয়েবল নেব কনস্ট নামে কনস্ট এখানে ভেরিয়েবল নেই আপনার পি এ ডাবল এস পাস তারপর লিখি এফ আই ই এল ডি পাস্ট ফিল্ড পাস ফিল্ড পাস ফিল্ডের মধ্যে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর কোয়ারি সিলেক্টর এখানে আমরা দেব এখান থেকে আপনার ইনপুট ট্যাগকে ইনপুট ট্যাগকে আমরা প্রথমে কোয়ারি করব তাহলে ইনপুট লিখুন ইনপুট প্রথম হচ্ছে আপনার ইনপুটটিকে কোয়ারি করব তারপর আপনার আবার কনস্ট লিখুন তারপর আমরা কোয়ারি করব আপনার এখান থেকে স্প্যান ট্যাগটিকে মানে স্প্যান ট্যাগের ভেতরে আই ট্যাগ এ দুটিকে আমরা কোয়ারি করব এস এস ও ডাব্লিউ শো বি টি এন শো বি টি এন নামে একটি ভেরিয়েবল নেব এবং এখানে আপনার এই কোয়ারি সিলেক্টর মানে ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এটুকু থাকবে কপি করি এখানে পেস্ট করে দিই এখানে আপনার কোয়ারি চলবে তবে ইনপুটের মধ্যে না এখানে কোয়ারি চলবে আপনার স্প্যান ট্যাগের মধ্যে স্প্যান ট্যাগের এবং আই ট্যাগের মধ্যে তাহলে আমরা কোয়ারি করলাম ইনপুট ট্যাগকে এবং স্প্যান ট্যাগকে তারপর এখানে এসে আমরা শো বি টেনকে ধরবো শো বি টেনকে কপি করুন কপি এখানে পেস্ট করুন শো বি টেন ডট এখানে লিখুন অন ক্লিক এই শো বি টেন অর্থাৎ এই আইকনের মধ্যে যখন ক্লিক করা হবে তখন আপনার পাসওয়ার্ডটি শো হবে এবং হাইড হবে সেই জন্য এখানে শো বি টেনকে ধরলাম এবং এর মধ্যে আমরা অন ক্লিক ইভেন্টটি ব্যবহার করলাম তারপর এখানে আমরা অ্যারো ফাংশন তৈরি করব ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ করুন এবং এর ভেতরে আবার ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ করুন এবং এখানে সমান সমান চিহ্ন এবং এরও আইকন তারপর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ এবং এটাকে নিচে নামিয়ে দিন এখন এর ভেতর আপনি কন্ডিশন তৈরি করুন ইফ এখানে ইফ লিখুন পাস ফিল্ডকে ধরুন অর্থাৎ ইনপুট ট্যাগের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার কোয়ারি করে নিয়ে আসবে কোথায় পাস ফিল্ড এর মধ্যে তাই পাস ফিল্ডকে প্রথমে ধরলাম অর্থাৎ ইনপুট ট্যাগের ভ্যালুগুলোকে ধরলাম তারপর এখানে আপনার ডট দিয়ে টি ওয়াই পিই টাইপ টাইপ আপনার এখানে হবে ত্রিপল ইকুয়াল টু তারপর এখানে আপনার কোটেশন দিন এখানে হবে পাসওয়ার্ড পি এ ডাবল এস ডাবলিউ ও আর ডি পাসওয়ার্ড তারপর নিচে আসুন তারপর আপনার এখানে পাস ফিল্ড টাইপ এটাকে আবার কপি করব এবং নিচে পেস্ট করে দেব এখানে লিখব পাস ফিল্ড টাইপ তারপর লিখব টেক্সট টিই এক্স টি টেক্সট এখানে পাস ফিল্ডের আপনার দুইটি টাইপ দিয়েছি প্রথম টাইপ হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড এবং দ্বিতীয় টাইপ হচ্ছে আপনার টেক্সট অর্থাৎ আপনার এখানে একবার পাসওয়ার্ড শো করবে আবার টেক্সট শো করবে সেই জন্য আমরা এখানে পাস ফিল্ডের যা ভ্যালু আছে সেটাকে আপনার দুইটি ভাগে বিভক্ত করলাম তারপর এখানে ব্যবহার করব শো বি টেন আপনার এই যে এটা শো বি টেনের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সে ভ্যালুগুলো এখানে শো বি টেন এখানে ডট দিয়ে ক্লাস লিস্ট ব্যবহার করুন সি এল আই ডাবল এস এল আই এস টি ক্লাস লিস্ট তারপর হচ্ছে আপনার ডট অ্যাড এখানে হবে আপনার অ্যাড শো বি টেন হচ্ছে আপনার এখানে যে ভেরিয়েবলটি নিয়েছে আমি সে ভেরিয়েবলটি অর্থাৎ শো বি টেনের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে স্পেন ট্যাগ এবং আই ট্যাগের তার মধ্যে আপনার একটি ক্লাস অ্যাড হবে সেই ক্লাসটি হচ্ছে আপনার এখানে কোটেশন দিন এবং এখানে আপনি সি এস এস ফাইলে আসুন এবার সি এস ফাইলে আপনি কি লিখেছিলেন যে এখানে একটি ক্লাস নিয়েছিলেন হাইট বিটিয়ার নামে এটাকে কপি করলাম এখানে আমরা এই হাইট বিটিয়ার নামে যে ক্লাসটিকে সেটাকে অ্যাড করব আমরা 
কোথায় অ্যাড করব আপনার এইখানে একটা রেফারের মধ্যে যখন নাকি আপনার আইকনের মধ্যে ক্লিক করা হবে তখন আপনার প্রথমে আপনার নরমালি পাসওয়ার্ড শো করবে তারপর যদি আপনি আইকনের মধ্যে ক্লিক করেন তখন আপনার এখানে নতুন একটি ক্লাস অ্যাড হবে সেটা হচ্ছে আপনার হাইড বিটিএন তারপর এখানে আমাদেরকে সেকেন্ড ব্রেকের শুরু শেষ করতে হবে এবং এখানে আরও একটি কন্ডিশন তৈরি করব সেটা হচ্ছে এলস এলস সেকেন্ড ব্রেকের শুরু শেষ তারপর আবার পাস ফিল্ড এটাকে ধরবো আমরা পাস ফিল্ড এবং অ্যাড টাইপকে এখানে পেস্ট করুন এবং এখানে আপনি সমান সমান পি এ ডাবল এস ডাবলিউ ও আর ডি পাসওয়ার্ড লিখে দিন তারপর আপনার এখানে একটি কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার এখানে এই বাটন থেকে আপনার যখন আপনার টেক্সটি অ্যাড হবে তখন পাসওয়ার্ডকে রিমুভ করতে হবে এই ক্লাস লিস্টের মধ্যে আপনার অ্যাড তারপরে এখানে ডট দিয়ে লিখবেন রিমুভ রিমুভ ফার্স্ট পেকে শুরু শেষ এখানে আপনার হাইট হাইফেন বিটিএন এই ক্লাসটি রিমুভ হবে অর্থাৎ এই ক্লাসটি একবার অ্যাড হবে আপনার তারপরে আবার সেটা রিমুভ হবে তো আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ এইটুকু আপনার তো এখন আমরা পেস্ট্রিকে সেভ করব এবং ব্রাউজার রিফ্রেশ করব এবার ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে আপনার পাসওয়ার্ড লিখুন তো দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড লেখার সময় আপনার এখানে আইকনটি শো করছে এবং এখন যদি আমরা এর মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমি কি কি ডিজিট টাইপ করেছি সেগুলো শো করছে আবার যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখন চলে আসছে আপনার নর্মাল পাসওয়ার্ডের মতো তাহলে আমরা সোহাই টগুল পাসওয়ার্ড ফিল তৈরি করতে পারলাম তো আশা করি আপনারা সকলে এই ছোটো কাজটুকু বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কারো কোথাও বোঝার সমস্যা থেকে থাকে নিঃসংকোচ ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর যখন আমি জানতে পারব যে আপনি কোথায় বুঝতে পারেননি তখন আমার উত্তর দেওয়া সহজ হবে তো ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যে ডেটি বাংলার সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর বর্তমান জাভা স্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট সিরিজের প্রতিটি পর্ব দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করার পর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেলাইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের সাথে সাথেই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী প্রজেক্টে সে পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন মহামারী থেকে হেফাজতে রাখুন আল্লাহ হাফেজ